。宗彪头，那批货已到，不过最近风声紧，有兄弟察觉被人盯上了，咱们得尽快出手。何宗彪头，如何？百威镖局营下杜局了吗？这是我家镖头的信。你先下去吧。是。左庙头。百威镖局此次实是赔了夫人又折兵，小弟已无法杀死铁飞花，为贤侄报仇，以兄见谅。老爷，老爷，有位客人要押暗镖，但非得见您才。嗯、要让铁飞花身败名裂，哪里是件容易的事啊？何总镖头，在下这儿有件物件。需在明日由您和五爷亲自护送，不过我可没钱付你，只能送上这颗人头了。龙九要出嫁了，可惜龙三大哥已不在了。若他也能到场，该多好。可我觉得龙三算得上是含笑九泉了，老爷和夫人才合不上眼吧？小姐，你到底打算什么时候成亲啊？夫人的遗愿可是……住嘴！我娘出意外的时候，你陪我一起在灵隐寺闭关修行，连我娘最后一面都没见着，你怎么可能知道她的遗愿？那是因为我神通广大呀。那可说不准。哎，客官，你们这儿有没有姓刘的？二楼包间师姐，你的功夫可退步了，这样的话还怎么重出江湖？你们几个太过分了，<笑>开玩笑也得有个分寸吧？他竟卖菜刚打通，没事。不可知法。犯法，偷盗抢劫，不可有违律法，动用私刑，不可同门相斗，有伤和气，不可仗势欺人，凌辱弱小。好了，柳儿，有大师伯在，想备祖训，还不有的是机会。舅舅也回来了。对，刚调回杭州，正是他老人家把大伙叫回来，让我们。糟了，师伯应该等急了。快快快快快！来来来，喝一个。好。来这好吃，这这做完之后，好好享受一把这。哎，先别说那么多了。
师伯，您这么早就来了？现在都什么时辰了？舅舅，不能怨师兄师弟他们，是我回来晚了。我黄昏时分才到爹娘坟前。闭嘴！一会儿再跟你算账。好了，坐吧。我让你坐了吗？先是擅自脱离督察院，后又转头对付十三营，你说该怎么处置？师伯，十三营那事就是个误会，他们自己不都解释了吗？再说，孙直一直迫害，师妹若不离开，性命难保啊。就是师伯，您说您这大老远的来，不会就是为了罚师姐吧？况且，他伤还没好呢。师伯，先消消气啊。来来来，老爷，看样子师出鸿门宴，早就听说铁苍龙这师兄为人古板，当初那坏事便是被他废去武功。我看铁飞花这回。师姐，柳儿她真没胡说。嗯，当时师娘死的时候，我们几个都在。你可以问问师娘，当时临死的时候还说让你……你胡说什么呀你？来来来，来喝一个。哎，来这好，这咱做完之后，好好享受一把这。来来来，来喝，都倒上倒上。师娘不就是被那个忘恩负义的东西给害的吗？从狮子崖那么高的地方摔下来，登时不救。你说这不是御赐神捕铁飞花吗？洪武，你不在京城办案，怎么跑回杭州来了？正巧，在下有一事不便，想请教铁神捕。这朝中官吏若擅离职守，按律该如何判？你什么东西？出去！李婷，孔武爷，我们师叔侄在此叙旧，不需要外人打扰，请回吧。身为宫门中人，必须执法如山。铁捕头，这话可是当年你爹说的。怎么，轮到你自己了？你老子的话就不管用了？柳儿，来人！来人！走，快！什么一方豪杰，连姓何的一家本来就不干净。师姐，有师弟在，早晚有一天为你出气。就是，三师弟也为你出气。师兄师弟们，你们就别喝了，我已经让柳儿去拿醒酒汤了。没事儿，师姐，我们没喝多，论喝酒啊，也就那陈大郎能跟我们比试比试，是吧？二师兄，来，接着喝。赎清罪孽，否则柳儿性命难保。啊
赎清罪孽，否则柳儿性命难保。师伯，赎什么罪啊？这哪来的疯子呀？这！你们几个在这待着，我出去看看。师伯，师伯，师伯。师伯，师伯，师姐她没追上。师伯，与师妹的轻功，当世无人能比。可是这个人竟然能轻易的跑掉。你们两个，带上补房的兄弟，全程搜查。你和我，去会会何三。是是。精神一点，你们两个到后院去看看。好，慢点。只可凭你一人之力，半个时辰内，从何三锁牙镖箱内找到第二个锦囊。劫镖。原来是铁神补啊！怎么，当起江洋大盗来了？哼，你是不是要这个呀？哦，刘老镖头，你来的正好啊！刚才有个小贼跑到我这儿来劫镖，还请您。赶快把他捉拿归案呐！师伯，这总镖头恕罪，在下的丫鬟被人掳走了，这是对方开出来的条件。我情急之下才会来此，还请您高抬贵手，等我把柳儿救出来，一定会到您府上亲自谢罪。你这是在求我？
，人命关天，还请总镖头让我看一眼锦囊的内容。哈哈哈哈哈！确定要今晚出手吗？万一出了这样的意外，姓铁的一回过神来，必会上门来找麻烦。夜长梦多，怎么了这是？不可知法犯法，偷盗抢劫，这耍人呢吗？这是？哎哎，师姐，师妹，哎、师姐，赶紧安排人手，准备行动。是。安全，小心行事。负债子偿，偿个屁呀、啊！还得会让儿子不该死啊！跟我走。一定是孔武等人心存不满，才绑了柳儿。看他刚才那一副做贼心虚的样子，要不是他干的，我把我脑袋我……没那么简单。我们和孔武发生矛盾是刚才的事。可是那院子里的机关，不可能是临时布置的。你是说，不是何三干的？现在还不能下结论，为时尚早。走吧。是。你们去跟踪孔武，我去追何三。你们去跟踪孔武，我去追何三上了船就来不及了，人也太多了，你和我不是对手，你去找人，我在这儿盯着。在下没失言吧？就刚才那小把戏，你把刘宪引到那儿干什么？当然是看刘宪和铁飞花吃瘪了。这可不是件容易的事儿啊！我知道，三爷是想要铁苍龙一家的性命，为令郎报仇。可我不是，死，太便宜他们了。接下来的事儿，风险更大，我一无十足把握。冤冤相报何时了？三爷，不如先放一放。你会放下？都是你的错，谁让你当差时又喝酒，整天吊儿郎当的，还说出那样的话，我听了都生气啊！是何家本来就死绝了呀！你还说，你可真没良心呢、啊！师傅就传你一人天罡大金拿。哎
。行了行了，小祖宗，我这不是来赔礼道歉了吗？给你买了个面具，还堵不住你的嘴。放开我，我不走！放开我，放开我！我不走！放开我！不能放开我！是你吗，小双？小双，在这等着，别动啊！怎么了？失态了。耶！还好没什么大碍。师伯，师伯，师姐她，师姐她没事吧？你们去哪儿了？怎么让她一个人夜探何府？舅舅，闭嘴！师伯，我们在河边发现了一些情况，你看着他。师傅，现在这里情况怎么样？怪事，我都绕到对岸了，这船还是没有靠岸。你看，看他们好像在分货。李婷、嗯，你之前说何家不干净是什么意思？我是听三师兄说的，孔武他们像是在贩卖私盐，一直想捉拿，但是没证据。我们都可以借这个由头上船搜查。嗯，你麻利点，那边有个有个小船。船家，跑快点！你们还愣着干什么？攻击手，放箭！快快！让他们跑了，跑了。我
我说何三爷，是否做个解释？凭这，便说我何某私犯私言。刘捕头，你的手下是不是也有几个不孝的弟子啊？你，哼、嗯、哼，我们自然不能凭此来断定孔武所作之事与总镖头有关。但是，按照规矩，我们应当搜查何府。请便，走。嗯嗯。师妹，怎么样？师妹，何必如此？你刚才就应该出来气气那个何三。如果我出现在何府，我想生气的那个人应该是舅舅。看来，人不在这儿。师妹啊，他们又不傻，出了这么大的事情，怎么可能还把人藏在自己府上呢？当然不可能，我只是想搜搜，看看有没有他的把柄让我抓住。要不然，我们太被动了。也是。师妹，哎，师妹，没有。师妹，刘大人。我何某尽量配合你的调查，可这是怎么回事？这个人三番两次的私闯民宅，如今又假扮捕快，谁假扮了？本来我们何总镖头，好了，别说了，自己破不了案，还把你师妹拉进来。从明天起，滚进石室，面壁思过。师伯，我，别说了，师妹，走走走走。啊，请总镖头放心，回去我会好好的教训他们。那破地方多久没关过人了？现在让我们去大扫除啊！这上面写的什么？上面写着，他要我今夜子时独自赶去此处，去拿第三个锦囊。哎，拿个屁！四师弟，现在那个何三摆明是来戏弄我，还去？你是嫌苦头吃的不够吗？这，师妹，师弟说的也有道理，而且我担心。他们知道你伤势未愈，要是再攻击你的中晚穴，那你这反倒不是问题。你要想知道那个丫头的消息，今晚一个人去城北树林，拿到第三个锦囊。
，柳儿，你还好吗？都是我不好，让你受苦了。觉得我不会把你怎么样的，你说呢？嗯。来你的皮！是，吴爷，您先消消气。来，来，咱们这是往哪儿去啊？按理说，不是应该赶紧去镖局在余杭的隐蔽点避避吗？别问了，今天就在这里歇。嗯，来，吴爷，吃个饼吧。来瞒着三爷做事，最好是不要。可五爷以为，倘若自己真出了事儿，何三会管你们吗？给自己留条后路吧。若我说的是真的，事成之后，我还有重谢。就这，吓得住铁飞花？当然，这第一回是指甲，第二回呢？铁飞花他不敢赌。不过三爷，您这儿准备好了吗？最多几日，我就会兑现我的承诺。可到时候，因为您这儿出了岔子。那可就怪不得我了。放心吧
。那丫头所料不错，你果然来自投罗网了。但你没听自投罗网吗？但你没听过。双拳难敌四手吗？别动！你不是铁人、嗯。说，有人藏在什么地方？那晚去女押标的人是谁？哎哎哎、兄弟们！难道你以为这儿就是好地方吗？你为什么对孔武下手？是何三让你杀人灭口，还是原本你的仇家就是他？你失言了。这是什么？你丫鬟的指甲不认识了吗？还有酒片子。哼！躲什么呀？你不是很在乎你的丫鬟吗？禽兽还叫人，一个丫鬟还不够吗？我并不想抓你，我只是想把你交给官府，这样你还有改过自新的机会。也对，都是铁苍龙的徒弟，统统该死！我父亲到底做了什么？你可以明说。有什么我会一力承担，请你不要再。我们也会中吻穴是吗？你使诈！齐若红，毒发身亡。怎么样？没事吧？没事
舅舅，二师兄，四师弟，柳儿他……柳儿，柳儿，什么柳儿？啊？你魔怔了是吧？这种混招都想得出？你自己看。不会有违律法，动用私刑。空无救火了吗？嗯，那就没了人证。何森他自己不会亲手做这件事。啊，柳儿，跑了。我不是跟你们说，让你们去实施灭笔思过吗？啊，他怎么会出现在那儿？舅舅，不要怪他们，是我求他们的。闭嘴。柳儿的事由我来处理，你就给我好好的养伤。要是再敢瞎折腾，看我收拾你！你们几个，跟我出来一下！我柳儿，你到底在哪儿啊？周郎。好计谋啊！事到如今，你还真想继续再耍弄他吗？我担心你偷鸡不成蚀把米呀、啊。那是我的事，三爷无需费心，只要被好人手便是。好人手便是。师妹，你没事吧？没事，舅舅他有为难你们吗？没关失误，就像四师弟说的，那里多久没带过人了？我记得小时候，舅舅和爹只喜欢把我关在那里。不，还有大师兄。陈大郎。哎，你又要干什么？二师兄，我想去查查卷宗，我怀疑。哎，你消停点儿。世伯没有罚你，是因为你病着。我们几个可是挨了板子的。他凭什么打你们？你们又不是他的徒弟。再说，嘘，小祖宗，你小点声啊！世伯是什么人？连师傅都怕他。你要知道，上次说这话的人可是被逐出了师门。嗯你怎么也会中晚穴是吗？师妹，你干什么？也不会，什么不会？干嘛呢？师伯，我我就是跟师妹练练手，看师妹伤好了没有。啊，伤好了是吧？那就跟我出来，是该找你算账的时候了。什么人？
师傅，没有没有看到，给我好好看着他，别让他再惹祸了。嗯，是。吓死我了，师姐，师姐，师妹，师妹，师姐，师妹，哎，师姐。半个时辰后，狮子崖下，你一人前来，拿解药交换柳儿，否则玉石俱焚。在既有红色丝带的树枝旁取第四个锦囊，两天之内除掉锦囊里提到的人，否则柳儿心里难保。嗯师傅，师傅，你个孽障，你个孽障去了崖顶。师傅，别管我，快去追。太好，师傅，是，交给你们了，走。你早到了，柳儿呢？还有六日，你不会不想要解药吧？孤身一人，若能报仇，死又何去？疯子，柳儿到底在哪儿？线索不是都给你了吗？不过，他也中毒了。师兄，哎，师兄，师兄，师兄，先看一看上面写的是什么。还有你杀的是何三，到底怎么回事？上面写了什么？自己去看。不可有为正道，欺师灭祖。不可知法犯法，偷盗抢劫。
不可有违律法，动用私刑；不可同门相斗，有伤和气；不可仗势欺人，凌辱弱小。没关失误，就像四师弟说的，那里多久没带过人了？我记得小时候，舅舅和爹只喜欢把我关在那里。不，还有大师兄。陈大郎，女儿到底在哪儿？线索不是都给你了吗？看什么看？追！啊，师姐，撤！玉，叫撤！玉师傅，把门给我锁了。刘宪把铁飞花关了。会直接清理门户，想什么呢？那是他的外甥，你玩也玩够了，什么时候动手？夜长梦多呀，夜长梦多呀。夺命悬人手都不以为意，三爷又为何那么性急啊？你究竟想干什么？他还有最后一次机会。对了，合作我讲求诚意。三爷若再派人跟踪我，我保证玉石俱焚。小姐，怎么了？这块祖训是怎么回事？不知道，好像我一进来就这样了。不应该呀，刚刚师兄他们在我身后，他不可能在众目睽睽之下把我们关在这儿
，这到底是怎么回事？会不会是你那些师兄弟又在和你开玩笑呢？学会这么无聊？不可有为正道，欺师灭祖。欺师灭祖，舅舅。姐，师伯，您的药。犯错了吗？你没担心，一天两天呀，饿不死他。呃，师伯，您打算把师姐关多久啊？依我看，估计起码也得半年吧。他这学谁不行？偏学那陈大郎，还是在他娘出事的地方。师伯，这事儿我们都瞒。师娘，师娘。也不跟他计较，可他为了那柳儿，简直是走火入魔、杀人放火，兴许什么都做得出来。
朵再不对他严加管教，等他闯下了弥天大祸，可一切都迟了。师伯。师伯，师姐呢？我记得那个时候，记得什么记得？你到那儿去干什么？师伯，我我。师伯，情况怎么样了？兄弟们已经蹲守何府周围，四周都找遍了，还是没有见到师妹的踪影。三爷，三爷还是不要看为好，会要人命的。你到底想干什么？实现承诺，助您亲手报杀子之仇。可又何必这么麻烦呢？我说过，要让铁飞花身败名裂。且只有如此，您亲手杀了他，刘宪才无话可说。三爷，到底什么时候动手？先收拾铁飞花，至于这丫头。会是你想要的结果。
dessus.师姐，师妹，你这是干什么？去送死吗？师伯他已经松口了，我们可以一起去帮你救柳儿。但是，你不要太任性，你若是杀了何三，就真的是回不了头了。二师兄，救柳儿是我自己的事，除非你们能拦住我，把他带回去。师妹，坐。等等。这边，走。不能因为我个人而让你们牵扯进来太多。等我查明真相之后，再向你们解释。慢点，师伯，您消消气，别着急。二师兄他们都追过去了，肯定能阻止师姐的。哎。时间吃惊了，何府那边好戏已经快开场了
真够有本事的，费了这么大的劲儿才把你捉到。解药呢？你说什么？那丫头的解药，别跟我说，已经被他搜去了。你觉得我会带在身上吗？你们放了柳儿，我任凭你们处置。要不然，他也见不到明天的太阳。哦。那你现在就下去，告诉铁苍龙，是谁连累你们母女俩的？这么说，我娘是你们找人害的？你说呢？我本已打点好一切，即使叛战，也会有人替顺儿受刑。可是你爹在抓捕当中杀了他，他杀了我唯一的儿子，我能不找你铁匠报仇吗？那陈大郎呢？不是说我娘是他害的吗？我师兄弟告诉我说，当时他当着那天喝醉了酒，舅舅罚他，他当时嘴上说，刘家死绝。嗯、那刘家因为他刘宪遭人陷害。早就死绝了。那醉鬼是实话实说罢了。我明白了，是你派空武去的，对吗？但师兄只是碰巧去救人。没错，只怪他没那个本事，反倒搭上了他自己一条命。我爹和舅舅误会了他，盛怒之下废了他的武功。我明白了，小双是想告诉我，不可制造冤假错案，毁人一生。哼！不造冤假错案，毁人一生，毁人一生。哼！是你爹毁了我儿子一生，今天。我要你负债子还！你，何三，铁飞花说的对，冤假错案，毁人一生。我一直以为我哥的事是冤假错案，今天我才知道，全是你干的。那又怎么样？今天
我定要替我哥报仇。来吧。<笑>交给官府吧，会受到惩罚的。师妹，师兄师弟，他的罪行已经查明，就交给你们了。带走，是，带走。好，走，走，走，走。师伯，没事吧？师舅舅，你，你没事吧？师伯，师伯，师伯，师伯，小双，你对他做了什么？我只是替我哥还了那一场。他要去哪儿？你猜呢？去自首。其实，我那一掌已经废了他的武功，他不必如此的。他这是为了给陈大哥，还有他自己的良心一个安慰。
。大师兄，对不住了，让你含冤了这么多年，现在终于可以尘冤得雪了，你也可以瞑目了。与其冤冤相报，不如让真相大白。不知你是否愿意与我一起联手，还大师兄一个清白敬礼。今后有何打算？我以为真相再无大白之日，没想到我会给你们一个交代的。小姐，别想了，世事难料，既然过去了，就让它过去吧。你还是想想怎么回督察院吧。怎么都想让我回督察院呢？那是因为大家觉得世间需要有你这么一个侠义神捕在。本是冤冤相报，没想到你却交了新的朋友。冤家易解不易解，妹妹为何来此？我来帮你应付你新的朋友。酒侯爷给你。怎么应付啊？孙直现在搞得通缉令满天飞，你还能把他带回督察院不成？通缉令已经取消了，是真的。九侯爷为此下了很大功夫。逍遥江湖自是快活，可铁姐姐，你莫忘了，令尊对你的厚望。相约初期，是小九出嫁，我必须到场。等我回来以后，给你们二人一个答复，如何？嗯。